。明天的股东大会，我要向所有的股东公开你的事情，到时候看你怎么在公司立足。东兴集团是我父母一生的心血，你这么做就等于毁了东兴集团。毕竟股东的是你，又不是我，毁了就毁了呗，反正我也得不到。你要我怎么做，你才能放过东兴集团？很简单。我们两个交换一下位置，什么？你是傻吗？还是我说的不够清楚？如果做不到东兴集团总裁的位置，就让东兴集团四分五裂。好，我答应。跪下，巴士。如果反悔，父母不得好死。你怎么？你有什么事冲我来？我不能拿我父母做赌注。不愿意啊，那算了。等等，我发誓，将东兴集团总裁的位置让给陈俊臣。如若食言，全家死光。哦，好啊，看见新大少爷跪在我面前的样子，真是好啊。龙哥，你说咱们要不要打落水狗啊？打，必须打。过了这个村，可就没这个店了。我把它交给你了，你想怎么打就怎么打。这估计他的那个假的孙灵儿，正在和别的男人滚床单呢。你说？我们要不要给他看看？哦，他有这种好事，那不能他一个人享受啊，得大家一起去看啊。陈哥，还是你会玩啊？那这不得给咱们新大少爷多备点心脏病的药啊？这要看到关键时刻，别精神病发作了。林爽啊，看看你这个样子，你的骄傲呢？你现在这个样子，真是又可怜又可恨。你说的那个人是谁？是我女儿吗？没错，就是那个骗子。待会儿要被送上床的人就是他。你个老东西，跟我犯什么浑？找死啊！救命啊！杀人了！妈，你醒醒啊！妈，你还我妈命来！这一千万买他的命。嗯、你要敢报警，明天我就找人给你们收尸。把这个废物带走！我既不是陈俊成的人，也不是陈守一的人，我和你一样，也是来调查新梦的。哦，当年我张家被他陈家害得家破人亡，我流落海外，我一步步在片场，从厂务干到了导演的位置。如今我学成归国，就是要让他陈家血债血偿。那看来，张导，我们还真的得联手演戏了。这酒，这酒有问题。这间客房是谁定的？是我秘书，他跟了三年。从我回国一直到现在，陈宗庆，你跟了我三年，你竟然出卖我！对不起，我已经跟了陈总五年了。什么？张佑，你还不懂吗？他是我安排在你身边的人。等会儿你们药性发作，我就帮你们拍下来。
知名导演、名副演员，新机女欲借机上位。你们觉得这个新闻标题怎么样？到时候等着你们俩一起烂在大街上。陈守一，你这小人！哎呦，眼神越来越迷离了啊！要不一会儿大爷我也让你爽一下？呸！不要脸！妈、嗯啊，谁脸不要脸？那就别怪我不客气了。查我是吧？当年我能用火烧死孙灵儿，今天我也能弄死你。果然是你做的。别说，你这张脸和孙灵儿还真像。你就不怕我是孙灵儿的厉鬼，转身过来找你索命？你要真是色中厉鬼，我还求之不得呢。你个流氓你，你早晚不得好死。先管好你自己吧。听说你那里有好戏，等我到了再开场。我带了一位顾客来。程总，你要带？当然是我的好哥哥，心爽了。这么刺激的场面，我这个做兄弟的怎么能不分享给他呢？云总，你不是派了个卧底到我们公司里来吗？那今天就让你们团圆团圆。金爽的另一人格觉醒，这回有戏吗？金爽，你干什么？我叫你跪下！你不要你的东兴集团了，你可是拿你的父母发过毒誓的。哦，我说过这话，我怎么不记得？装傻是吧？我要是乖乖听你摆布，我才是真傻。即便我把东兴集团拱手相赠，也未必会给我和我的父母留下生路吧？跪起！既然你不肯配合我，那我只好送你去见你的死鬼老婆了。你既然摊牌了，那我就给你个痛快，让你去给我的老婆陪葬。大言不惭，陈守一，给我出来！君爽。这都是我的人，就算你是孙猴子，逃得过如来佛的五指山吗？放手！哎哎，陈总医，你快救我！哎，陈总，我的腿，我的腿断了。哎、当年那把火，就是你放的吧？不关我的事儿啊，都是陈俊臣，他逼我做的。欠债还钱，杀人偿命，你当年是怎么害死我灵儿的？今天我就让你怎么死。呃呃，我我有这一面黑料，你害死孙孙灵儿，他还涉嫌商业诈骗。他还睡了副市长的老婆，没杀竞争对手。要是他，不见着把程俊臣的黑料都给我说出来，敢漏一条，我让你今天出不了这个门。我做，我做，程俊臣他杀人放火，比肩强奸，所有事都是他做的
，所有坏事都是他做的。当年放火烧死孙玲玲的幕后指使者也是他。救救我！救我！他这是怎么了？他有精神创伤，应该是听到了孙灵儿的死因，又刺激到他当年的回忆。不过这个时候也正是他克服创伤的机会。把这个交给警察吧，让他们得到法律的制裁。那你呢？我要帮助他克服当年的创伤。我还能帮你做什么呢？我需要你带我去一个地方。好的。老公，救救我！灵儿，对不起，是我不好，没能救下你。欣爽，谢谢你这么多年还一直记得我。灵儿，我是不会忘记你的。不，其实我们每一个人都应该向前看。因为我爱你，所以我不想害了你，灵儿，我做不到。和你在一起的这几年，是我人生中最难忘的日子。但是你还有你的父母家人，死去是很容易的事情，但是清醒的活着，是你作为一个男子汉应该做的事情。宝贝，我们玩个游戏吧。好。你看到那朵白云了吗？命运如风，人生如云，没有一朵白云会在你生命中永远停留。在你的记忆中，我曾来过就已经很满足了。你闭上眼睛。你醒啦！我好像做了一个梦，一个很长很长的梦。恭喜你啊，新手，这次从噩梦中终于醒过来。谢谢你啊，韩梦雨。这次不叫老婆啦。你又不是我老婆。哎，那看来你的相思病这一次是真的好了。哟。程老板，你的定制西装呢？还有你的大雪茄呢？陆浪六，翻脸不认人是吧？我当初是怎么罩着你？注意和我们老家说话的语气，还这么横啊？还当自己是大少爷？你要干嘛？不干嘛，就是最近手有点痒了，想拿你出出气儿。操，给我揍他！嗯。落魄凤凰不如鸡，你现在就是一只蚂蚁。我钱老六，想怎么玩你就怎么玩你，你还当你是有权有势的时候啊？你是谁？为什么救我？林坤，林坤，东兴集团的前副总经理。只要你肯给我跪下，磕三个响头，我就收你当小弟，我帮你重掌东兴集团。我凭什么信你？你不相信我，也可以，那就继续去翻你的垃圾桶，连那种小瘪三都敢欺负你。好，我相信你。我以后
你就是我的狗了，只要你听话，我保证让你吃饱。这就对了嘛。这就对了嘛，范小小，怎么是你？怎么不能是我？如果不是因为我的话，我们秦总怎么可能会看得上你？你还不赶紧谢谢小姑奶奶我？哼、嗯，臭婊子！我告诉你，这个世界上的美女、金钱都是属于强者的，你自己没本事，让辛爽给算计了，怨不得别人。果然是个势利的女人。哎，哎，哟，这不是那过气明星吗？又来买醉。那背后的资本倒了，现在就是条丧家犬。喂，起来，起来，该买单了。知道我是谁吗？吹什么嘴？那我没钱买单是吧？在这耍酒疯是吧？我看你是不想活了。<笑>皮痒痒是吧？还敢笑？说吧。现在就叫人过来送钱，五分钟之内，要是没有人来，就别怪兄弟我不客气。喂，梦雨，是我。你喝酒了？嗯嗯，喝了。我喝了黑桃 A、马蝶力、XO、香槟。嗯，还喝了五粮液、茅台、老白干、二锅头。我没喝多，我没喝多，我跟你说，我可厉害了。喂，你是他老婆对吧？赶紧拿钱来换人。他在你们啊，吃了多少钱的酒？算上之前他赊账的，这个月他在我们酒吧一共欠了一百五十六万。嗯。我得赶紧去一趟南港酒吧，去见徐子博是吧？他值得你去吗？他是我前男友啊。他塌房之后，媒体已经挖出他出轨、睡粉、飞叶子的证据。这么一个烂人，你又何必再去管他？如果我今天不去，恐怕他今晚上就被人打死了。我总不能见死不救吧？那我跟你一起去。你去不太好吧？最近这段时间，我都住在你家，已经很多人说闲话了。如果再出上入队，怕对你影响不好。身正不怕影子斜，那帮人连许子博都敢打，你一个女孩子去了，我怎么能放心？可是，要不这样，我不暴露身份，就当成你的司机，如何？就这么定了，你再犹豫下去，徐子博该被人打死。你好，刷卡结账。梦雨，你终于肯来找我了。徐子博，你怎么把自己搞成这个样子？梦雨，我好想你。你放手啊，梦雨，跟我回家吧。徐子博，你喝醉了。梦雨，我们回到从前好不好
，我不嫌弃你。嫌弃我？对啊，你和这个野男人走了，没事。你回来，原谅你。徐子波，你有什么资格嫌弃我？你给我清醒一点，别喝了。不喝酒，不喝酒，你叫我怎么面对我自己？一个过气的流量艺人，没实力，没演技，你让我怎么活？你就这么想看我笑话？现在这个样子才算是一个笑话。你跟这个野男人，不是个笑话。你有种再说一遍。徐子博，虽然我不喜欢你，但我告诉你，我和孟雨什么都没有发生，我不容易这么侮辱他。你当我是傻子吗？你跟孟雨什么都没发生，你俩同住一个屋檐下那么久，你是不是阳痿啊？<笑>你的下半身功夫，就你这种人，竟然在面上装死，我记得。喜欢我的妹妹多的是，徐子博，你到现在还不知道你自己错在哪里是吧？男人长得帅，有钱，投怀送抱的妹妹多的是。我告诉你，和我睡了的粉丝，回去能和闺蜜吹一年。<笑>真是可怜，别自命不凡了。我今天就是死在这儿，也不要你管。我这里有两百万，有本事你别紧。<笑>真是个可怜人啊哎，美美女，你神经病啊，徐子博！美女，他怎么落魄成这个德行了？美女，我认识你。你谁啊你？滚开！你再抓我胳膊，我喊抓流氓啊！我我我不是流氓，我我是男明星。小小，你认识他？不认识啊，我怎么可能认识他呢？哎这种垃圾也没什么活着的必要了，做了他。啊啊、我我有一千万粉丝，我。徐子博，徐子博，你已经对我没有利用价值，死了也好，死了也好。小小在想什么呢？哦，没，没什么。别装了，没必要。我帮你做了他。你的黑历史不就没人知道了吗？你什么都知道。我既然要捧你做新一代国民女神，那这种人当然得除掉了。你只不过是我的一个玩物而已，要永远记得老实听话。谢谢你啊，治好鲁多病。孩子啊，咱们没有缘分，做不成婆媳。这五百万你拿着，就当阿姨的心意了。我也干了些糊涂事，希望你不要记恨阿姨啊。哎呀，你这太多了，你这钱太多了，我不能要。你就拿着吧，这是你应得的。这些收获已经够多了。我也是。有事记得给我打电话。一定。喂，坤哥，韩梦雨已经离开新家了。好，给我跟住他。离开新家对他下手就容易多了。明白。梦雨，我最近过得很不好，也知道错了，但是可以给我一个道歉的机会吗？哟，从新家回来了，姐。
你这是什么语气啊？给新大少爷做了这么久的小情人，没给点分手费什么的吗？姐，你什么意思啊？我什么时候给他做情妇了？大胆，你还有脸反问我？你知不知道，就因为你得罪了陈俊成、陈少，我和妈的性命差点因为你给搭进去。妈怎么了？你自己去看看吧。是陈俊成把你打成这样的，都怪你！就因为你，我这把老骨头都差点搭进去。<笑>对不起，妈。既然事情因你而起，那妈的疗养费你可别躲。好，多少我出。口气还真不小啊。果然没从新家空手而归，看来真是小看你的心思了。你到底要我怎么样啊？我没拿新家的钱，你说我给人白玩；我拿了新家的钱，你说我是情妇不要脸。你到底要我怎么样啊？好了好了，别吵了。丽娜，你也去找个班上吧，毕竟也这么大的人了。不过在此之前，家里的开销，梦雨，你就先承担吧。妈，那你让他出钱供我考个大学。你都三十了还考大学啊？怎么啊？你还年龄歧视啊？别吵了，这上学的事以后再说吧。你也不是那块料。啊！看完电视，你喊什么啊？韩梦雨，新闻里死的那个人。好像徐子博啊？什么？不过不是说死的是小弟的吗？你看这也太像了，这明明就是徐子博嘛！不对，新闻报道徐子博是三天前出的事儿，可是我今天上午还收到了他的短信。怎么可能？难道遇见鬼了？不，一定有人捣鬼。家里有危险，你带着妈走。怎么了？发生什么事了？妈，出事儿了！徐子博死了，凶手的下一个目标可能就是韩梦雨。咱们还是赶紧回老家躲一躲吧。走。哟，几位又见面了。陈俊成，今天上午想骗我的人是你吧？聪明。是你杀了徐子博，根本不是什么街头斗殴和误杀。新闻里那个捅了徐子博十一刀的人，就是我。陈俊成，你的股权和子公司都已经全部收归于东兴集团总部了。你要是敢动我们，辛爽知道了一定不会放过你的。姐，你还说这个干嘛呀？他现在已经是丧家之犬了，你说这些不会更刺激他吗？我又没学过心理学，我怎么知道谁？那你就闭嘴，让我和他谈。你真当我怕你啊，韩梦雨？就因为你的出现，我才会这么惨。你就是个臭婊子！陈俊成，你到底要怎样？我都配合你。但是你要想想，如果我死了，你拿什么来要挟心爽？好、哦，那你跟我走。我可以跟你走。但是你要放过我姐和我妈。可以，但你别给我耍什么花样。姐，那这样，我先走了。带走。还有你们，最好给我老实一点，不要报警，否则。小心我直接撕票！<笑>那还愣着干什么？喂，辛爽吗？韩梦雨出事了。